ఓకే ఆమె రెస్ట్ తీసుకోవడం టైం వేస్ట్ కాదు రెస్ట్ కూడా ఒక భాగమే మన జీవితంలో మన ప్రతి దినం దినచర్యల్లో రెస్ట్ కూడా ఒక భాగమే రెస్ట్ లేకుండా చేస్తే మనం ముందుకు సాగలేం కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక్కడ అమెరికాలో ఆ పిల్లలు ఎన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తారో మీకు తర్వాత చెప్తారండి ఒక ఇక్కడ ఏంటంటే కోళ్ల ఫారంలో కోళ్ళలాగా పెంచుతున్నారు మన పిల్లల్ని ఒక పొద్దున ఆరు గంటలకి ట్యూషన్కి వెళ్తారు మళ్ళీ ఎనిమిది గంటలకు వస్తారు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్తారు మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు వచ్చి మళ్ళీ ట్యూషన్కి వెళ్తారు పది గంటలకు వచ్చి పడుకుంటారు వాళ్ళకి ఆ బుక్స్ నాలుగు గోడలు తప్ప ఈ ప్రపంచం ఏం తెలియట్లేదు టైం మేనేజ్మెంట్ వైపే దృష్టి పెట్టకుండా ఉన్నారు మన వాళ్ళు మరి అక్కడ అమెరికాలో ఆ తల్లిదండ్రులు నిజంగా వాళ్ళు ఎంత బాగా టైం మేనేజ్ చేసి ఎన్ని కళలు వాళ్ళకి నేర్పిస్తారు డాన్స్ నేర్పిస్తారు సంగీతం నేర్పిస్తారు ఇటు వ్యాయామం విద్యలు కూడా నేర్పిస్తుంటారు మరి తర్వాత పాట పాడడానికి మన ముందుకు విచ్చేస్తున్నటువంటి చిరంజీవి లాలస రాచపూడి లాలస రాచపూడి ఎంచుకున్న పాట చాలా అద్భుతమైన పాట ఈ అమ్మాయి కూడా న్యూజెర్సీ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారు సైంటిస్ట్ వాళ్ళ అమ్మగారు డాక్టర్ మరి ఇద్దరి విద్యార్థికుల కుటుంబంలో పుట్టిన లాలస మంచి గాయని అవ్వాలనే కలలు కంటుంది మీ అందరి ఆశీస్సులతో మరి ఈ అమ్మాయి ఎంచుకున్న పాట కూడా ఎంత అద్భుతమైన పాట వేటూరి గారు రచిస్తే ఇళయరాజ గారు స్వరపరిస్తే జానకమ్మ గారు పాడితే ఎలా ఉంటుంది ఆ పాట ఇప్పుడు లాలస పాడబోయే పాట అదే అనమాట పదహారేళ్ల వయసు చిత్రం కోసం సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మ నా వాడు ఎవడే నా తోడు ఎవడే అంటూ పాడబోతుంది లాలస రాచపొడి ఇప్పుడే మన ఆత్మీయ అతిథులు నా సోదరులు ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ ద్వారా భారతదేశానంతా వారి కార్యక్రమాలతో ఉర్రు తొలగిస్తున్నటువంటి శ్రీ నాగరాజు గారు విచ్చేశారు వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను అలాగే ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ ఇద్దరు కలిసి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు రూపొందించి మీకు అందిస్తున్నారు భారతదేశం అంతా చేస్తున్నాము ఇక విదేశాల్లో కూడా చేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్నాం మేము ఇద్దరం మరి భగవంతుడి ఆశీస్సులు పెద్దలందరూ ఆశీస్సులు ఉంటే ఆ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్విఘ్నమై ఇంకా మేము చేయబోతున్నాము మరి నాగరాజు గారికి స్వాగతం పలుకుతూ సిరిమల్లె పువ్వ అనే పాట ఈ అద్భుతమైన పాట మీకోసం
పిల్లలు గత ఐదేళ్లుగా నా దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరం నేను జూన్ మాసంలో జూన్ జూలై ఆగస్టులో అమెరికాలో ఉండి అక్కడ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ ఎల్ఎంఏ యుఎస్ఏ అని స్థాపించారు మన ఎల్ఎంఏ అక్కడ కూడా స్థాపించారు అక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులు వాళ్లే ఒక కోర్ కమిటీగా ఏర్పడి నా వర్క్షాప్స్ నిర్వహిస్తుంటారు మొట్టమొదటి సంవత్సరం వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ భాష చూస్తే నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ముకుంద ముకుంద కృష్ణ అని నేర్పించాను అంటే కదా ఫస్ట్ అప్పుడు ఒక్కళ్ళకి ముకుంద అని కూడా పలకలేదు మఖాంద మాఖాంద కష్ణ కష్ణ అని పాడారు చాలా అయ్యో బాబాయ్ నేను పారిపోయేస్తానేమో ఇంకా వీళ్ళు నేర్చుకుంటారో లేదని కానీ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో ఒక మంచి లక్షణం ఉందండి వాళ్ళకి ఇష్టమైన పనిని సాధించేదాకా నిద్రపోరు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే చేయరు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న పనిని బ్రహ్మదేవుడు ఆపిన ఆపరు వాళ్ళు దే లైక్ దే విల్ సీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్క్ అనమాట సో అలా ఆ పిల్లలకి నేను చెప్పాను అమ్మ భాష కూడా ఒక భాగం చక్కని భాష నేర్చుకొని మీరు పాడాలి ఇందాక పిల్లలందరూ చూడండి ఒత్తులు చక్కగా పలుకుతున్నారు వాళ్ళు ప్రతి అక్షరాన్ని చక్కగా ఉచ్చరిస్తున్నారు భాష అనేది నేర్చుకుంటూ వస్తుందమ్మా అని వాళ్ళకి నేను ప్రాక్టీస్ అయ్యే భాషని కూడా నేను నేర్పిస్తుంటాను సంగీతంతో పాటు అక్కడ మరి ఎంత చక్కగా మంచి ఉచ్చారణతో పాడింది లాలస మాట్లాడుతావుగా తెలుగులో నీ హాబీస్ అని చెప్పు పాడతాం నాట్యం కూడా చేస్తాను ఇంకా స్విమ్మింగ్ కూడా చేస్తాను ఇంకా అంతే మీ అమ్మ నాన్నల ప్రోత్సాహం ఎలా ఉంటుంది మనం చాలా పట్టుదలతో ఉంటారు మనం చాలా పుష్ చేస్తాను పుష్ చేస్తారు ఏమండి కంప్లైంట్ పుష్ చేయకండి ఇప్పటి నుంచి మోటివేట్ చేయండి ఓకే డూ యూ డూ లైక్ పుషింగ్ ఆర్ మోటివేటింగ్ మోటివేట్ చేయడం ఒకటే అంటుంది లాలస మరి మిగతా పిల్లలు ఒప్పుకుంటారా లేదా చూస్తాను చాలా ఎందుకంటే నాకు క్లాస్ లో నాకు కంప్లైంట్ చేస్తారు పిల్లలు సార్ మై మామ్ ఈస్ పుషింగ్ మీ అంటారు పుషింగ్ మీ అంటే నాకు అంతకు ముందు పుషింగ్ మీ అంటే తోసేస్తుందేమో అనుకునేవాడిని కానీ పుషింగ్ మీ అంటే బాగా వెనకాల పడతారు అనమాట బాగా వెనకాల పడతారు సో అప్పటి నుంచి నేను అక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను పుష్ చేయకండమ్మా మీరు మోటివేట్ చేయండి ఇలా అలా అని చెప్పాను మరి పుష్ చేయడం మోటివేట్ చేయడం ఒకటే అంటావా నీ దృష్టిలో కానీ నా దృష్టిలో వేరే ఓకే వెరీ వెరీ గుడ్ చాలా డిప్లొమసీ ఉంది ఆన్సర్స్లో తర్వాత శ్రీయ పండుగ నిజంగా నేనేనా అంటూ సాగే గీతం చాలా మంది అంటుంటారు ఇప్పుడు ఉన్న యూత్కి ఇప్పుడు ఉన్న యంగ్స్టర్స్కి మంచి పాటలు ఇష్టం ఉండవండి పిచ్చి పాటలే వింటారు ఎవరన్నారండి కొత్త బంగారు లోకం అనే సినిమా వచ్చింది అందులో పాటలన్నీ చాలా మంచి సాహిత్య సంగీత విలువలు ఉన్న పాటలు ఎంతో బాగుంటాయి చాలా మాధు మాధుర్యంతో కూడిన పాటలు అవి మరి ఎవరు చూసినా ఆ పాటలే పాడుకునే వాళ్ళు అప్పుడు ఎవరు ఎవరు సెల్ ఫోన్లో చూసినా అవే పాటలు ఉండేవి అలాంటి కొత్త బంగారు లోకం సినిమాలో నిజంగా నేనేనా అంటూ సాగే ఈ పాటని డాలస్ టెక్సస్ నుంచి వచ్చినటువంటి శ్రీయ పండుగ మనకి పాడు వినిపించబోతుంది మీ అందరి ఆశీస్సులు అందించాలని కోరుకుంటున్నాం మధ్యలో ఆ పాట బీట్ వింటుంటే మీకు కూడా చప్పట్లతో దాంతో జతపరచాలని ఉంది మీ చప్పట్లని కానీ పక్కోళ్ళని చూసి ఆగిపోతున్నారు పక్కోళ్ళని చూసి ఆగిపోకండి మీకోసం మీరు ఆనందించండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చాలాసార్లు చెప్పాను మా సార్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆనందించడం ఒక యోగం ఆనందించడం ఒక గట్టిగా చెప్పండి ఆనందాన్ని పంచడం ఒక భోగం ఆనందాన్ని పంచడం ఆనందపడకపోవడం ఒక రోగం అన్నారు మహాకవి జంధ్యాల గారు కాబట్టి చాలామందికి ఆనందించాలంటుంది కానీ పక్కోళ్ళని చూసి మళ్ళీ ముడుచుకుపోతారు కొంతమంది అయితే మరీ ఎక్కడో కూర్చుంటారు చూసారు ఎవరన్నా మార్నింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు అక్కడ వెళ్ళి చాలా సీరియస్గా కూర్చుంటారు ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా 
అలా కూర్చోకండి చక్కగా మీరు చప్పట్లు కొట్టాలంటే మధ్యలో కూడా మా బీట్తో పాటు ఈ పాటలో ముఖ్యంగా మీకు చప్పట్లు కొట్టడానికి మంచి బీట్ ఉంటుంది ఒకసారి వాయించు నాన్న ఈ పాటలో ఒక బీట్ వాయించు ఓకే మరి మా శ్రీయ పాడే పాట మా ఆర్కెస్ట్రాతో పాటు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రేక్షకులు కూడా ఆనందాన్ని వెలిపుచ్చుతూ మీరు అమ్మాయిని ఆశీర్వదిస్తారని మనవి చేసుకుంటూ ఈ పాట మీకోసం Thank mm-hmm. you. 